ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കാട്ടൂർ കഫി എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും കാട്ടൂർ കഫിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഫോർ ടയർ കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മുന്നൊഴുക്കം എന്നുള്ള വീഡിയോക്ക് നല്ല നല്ല കമൻസും നല്ല സപ്പോർട്ടീവായിട്ടുള്ള കമൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾ കമൻസിൽ എഴുതിയതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ഓരോ വീഡിയോസും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ കറികളിലൊക്കെ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഐറ്റംസ് പച്ചമുളക് മല്ലിയില പൊതിനയില ഇത് മൂന്നും നമുക്ക് കുറച്ച് കാലം കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ ലൈക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് പതിനാറ് ദിവസങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ കേടുകൂടാണ്ട് നല്ല ഫ്രഷായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാമെന്നില്ല ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ച തന്ന പോലെ പച്ചമുളകിൻ്റെ തണ്ട് ഭാഗം എല്ലാ പച്ചമുളകിൻ്റെ തണ്ട് ഭാഗവും റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ശേഷം ഒരു വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ആ ഒരു വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പ് കൂടാ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വെച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും പെസ്റ്റൈസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ റിമൂവ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നന്നായി കഴുകിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലുള്ള ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഈ ഒരു പച്ചമുളക് നന്നായിട്ട് ഉണക്കാൻ വെക്കുക ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിലായാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഒരു തുള്ളി വെള്ളം അതിനുണ്ടാകാൻ പാടില്ല നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നർ എടുത്ത് ഒരു പീസ് ടിഷ്യൂ അതിൻ്റെ തായിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക അത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അംശം വെള്ളം നമ്മളെ പച്ചമുളകിനുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ടിഷ്യൂ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായി ക്ലിപ്പിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം പിന്നെ ഈ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളിത് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് നല്ലോണം അകത്തോക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിന് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് ഈ ഒരു പച്ചമുളക് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അകത്തോക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഐസ് ഈ ഒരു കണ്ടെയ്നറുമായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഭാഗം തട്ടിയിട്ട് ഐസ് കയറിയിട്ട് ഈ ഒരു പച്ചക്കറി മോശ മോശമായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പച്ചമുളക് ഒരു അല്പ ഭാഗം അതുകൊണ്ട് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാനും ഫ്രണ്ടിലാണ് വെച്ചത് കുട്ടികൾ സാധനം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഉന്തി ഉന്തി ബാക്കോട്ടായതാണ് നമ്മളെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഈ ഒരു തണുത്ത കാലാവസ്ഥയിലും വരുമ്പം ഒരു മീഡിയം കോളിൽ ഇട്ടാൽ മതി കോൾഡസ്റ്റ് ആയിട്ട് അത് വെക്കണ്ട അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പച്ചക്കറിയെല്ലും ഒരുപാട് ഐസ് പിടിച്ചിട്ട് നമ്മളത് പുറത്ത് വെക്കുമ്പം തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ പുറത്ത് വെക്കുമ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെ മെൽട്ടായി വന്നിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരും അപ്പം ഈ കാലാവസ്ഥ മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അകത്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് ശരിയാക്കി വെക്കണം ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ മല്ലിയില ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇനി മല്ലിയിലേൻ്റെ ഒക്കെ താഴ്ഭാഗം കാണാറില്ല കുറച്ച് മണ്ണൊക്കെ ആയിട്ടില്ല ആ ഒരു പോഷന് അത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ മുറിച്ച് മാറ്റാം ആ മണ്ണും ചെളിയെല്ലാം കളയാൻ അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് മല്ലിയിലയും പൊതിനയിലയും വാങ്ങിക്കൊണ്ടത് പൊതിനയിലയിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറില്ല മല്ലിയിലാണ് കൂടുതലും കണ്ടുവരാറുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ വേരിൻ്റെ കുറച്ച് മുകളിലായിട്ട് ആ ഭാഗങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മല്ലിയിലേൻ്റെ ഇടയിലെല്ലാം ഈ കറുത്ത കളറിലെ ചെറിയ വാടിയ ഇലകളിൽ ഉണ്ടാവില്ല അതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഒന്നു പോലും ഒഴിയാണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഇലകളും അതിൽ നിന്ന് മാറ്റി വൃത്തിയാക്കി വെക്കാൻ വാടിയ ഇലകൾ കുറച്ച് മഞ്ഞ കളർ അടിച്ച ഇലകൾ കറുപ്പ് കളറിലെ ഇലകൾ ഇതിപ്പം കംപ്ലീറ്റ് അതൊക്കെ വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ കഴുകേണ്ട രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ താഴ്ഭാ താഴ്ഭാഗം കണ്ട ഇതായിരിക്കണം ആദ്യം കഴുകേണ്ടത് ഇത് കഴുകാണ്ട് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ അത് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടരുത് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ താഴ്ഭാഗത്ത് എന്തായാലും മണ്ണുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ മൊത്തം ഇപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മണ്
ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ ഇട്ടിട്ട് അബ്സേർവ് ചെയ്യിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്കത് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അത് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെന്താക്കണം ഇത് കഴുകി കഴിഞ്ഞില്ലേ കഴുകി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഫസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളം വാരാനായിട്ട് വെക്കാം മല്ലിയിലൻ്റെ വെള്ളമെല്ലാം പോകുന്ന ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിനി പൊതിനിയില ഇതുപോലെ കഴുകിയിട്ട് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്ലാക്ക് കളറിലെ ഇലകളെല്ലാം മാറ്റി ഒന്ന് സുന്ദരിയാക്കി താഴത്തെ ആ ഒരു കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് താഴത്തെ ഭാഗം പൊതിനൻ്റെ ഭയങ്കര ഹാർഡ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് നടാനും ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ പൊതിന അധികം പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങാറില്ല വീട്ടിൽ തന്നെ നട്ടിട്ടുണ്ടാക്കാറുള്ളത് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പൊതിന ഓരോ വളർച്ചയുടെ ഘട്ടങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഡിലേ ആകും കുറച്ച് പകുതിയോളം അത് വളർന്നു കഴിഞ്ഞ് ഇനി ബാക്കിയും കൂടി വളരാനുണ്ട് അത്ര അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയതിന് ശേഷം എങ്ങനെ പൊതിയന നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നില്ല വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ പൊതിയന കഴുകി കഴിഞ്ഞ് അത് നമ്മൾ മല്ലിയല ചെയ്ത പോലെ ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് നല്ലോണം വെള്ളമെല്ലാം പോട്ടിട്ടാ ഏകദേശം കുറച്ച് സമയമായി മല്ലിയിലേൻ്റെയും പൊതിയനേൻ്റെയും കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളമെല്ലാം നല്ലോണം മാറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടാണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് സ്പ്രിങ് ഓണിയനും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിനു വേണ്ടി ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ താഴത്തില്ല വേര് ഭാഗമില്ല അത് മാത്രം കട്ട് ചെയ്താൽ മതി കുറച്ച് മുകളിലോട്ടായി കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആ ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഫ്രൈഡ് റൈസിലും വെക്കുമ്പം ഫസ്റ്റ് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇടാനുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് വേര് മാത്രം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ അതിൽ ഒന്നിൻ്റെ വേര് കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അതെന്താ എന്തിനാന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് കാണാം ഓക്കെ അത് കൂടാണ്ട് ഈ ഒരു പൊതിന ഇലയില്ലേ അത് ഇതുപോലെ ഒരറ്റം മുറിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഇത്രത്തോളം വെള്ളം വേണ്ട വെള്ളം കുറച്ച് കുറച്ചോ അതാ ആ ഒരു അളവ് മാത്രം വെള്ളം മതി കേട്ടോ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് സൈഡൊക്കെ നന്നായി നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും കുറച്ച് കാലം യാതൊരു കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് എടുത്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇതുപോലെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ വെള്ളം ഊറിയ മല്ലിച്ചപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ഒരുപോലെ നിരത്തി വെക്കുക വൺ ബൈ വൺ ബൈ ആയിട്ട് അഥവാ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വെച്ചാലും മതി നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫാനിൻ്റെ താലിൽ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്നത് ഉണങ്ങിക്കിട്ടും ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടി ഒരു ടിഷ്യൂ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഒക്കെ ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇനി കുറച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് വീണ്ടും ഒരു ടിഷ്യൂ എടുത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ഒന്ന് ഒപ്പിയെടുക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളെ മല്ലിയില റെഡിയായി ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം ഇതുപോലുള്ള ഒരു ബോക്സ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ താഴത്തും ടിഷ്യൂ പ്ലേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ നമ്മൾ തണ്ടിന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെക്കാം ഞാൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഭാഗം അങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തണ്ട് വേറെ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടും വെക്കാം രണ്ട് രീതിയിലും വെക്കാം ഈ തണ്ടും ലീഫും സെപ്പറേറ്റ് ആക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ ആക്കുമ്പം നമുക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ ഇല മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം അല്ല കറിയെല്ലാം വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി ഇടാനാണെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ തണ്ടും കൂടി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരുമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ കണ്ട പോലെ എല്ലാം ഒന്നിച്ചിട്ട് വെക്കാൻ പാടില്ല കുറച്ച് കുറച്ച് പാർട്സായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഓരോരോ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായി കവർ ചെയ്തിട്ട് വെക്കാൻ ഈ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ വെച്ചത് എനിക്ക് ഇന്ന് നാളെല്ലാം ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ടിഷ്യൂ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഫുള്ളി ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യാത്തത് ബാക്കിയെല്ലാം നല്ല ഫുള്ളി ആയിട്ട് കവർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറും കൂടി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ബോക്സിൽ ലോക്ക് ചെ
ഗാർലിക് ചിക്കൻ അതൊക്കെ ആക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സ്പ്രിങ് ഓണിയനിൽ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് പിന്നെ ഈ ഒരു സ്പ്രിങ് ഓണിയനെ കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വേറൊരു ഉപകാരം കൂടിയുണ്ട് അത് ലാസ്റ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം സെയിം നമ്മൾ മല്ലിയിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ പൊതിനയിലെയും ഓരോരോ പഞ്ചായത്ത് ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ പൊതിനയ ശേഷം ഞാൻ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ഒരു പൊതിനയിലെ വെക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇന്നോ നാളോ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കട്ടൻ ചായ കുടിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് അപ്പോൾ കട്ടൻ ചായ ഉണ്ടാക്കുമ്പം ഈ പൊതിന ഇല്ലാണ്ട് എനിക്ക് ശരിയാവില്ല അപ്പം രാത്രി രാത്രി ഫുഡെല്ലാം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ആ ഒരു കട്ടൻ ചായയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പൊതിനൻ്റെ ഇല അത് ഇട്ടിട്ട് ഒരു കട്ടൻ ചായ കുടിക്കൽ എൻ്റെ ഒരു പതിവാണ് നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് ആ ഒരു പതിവ് ഇനി ഞാൻ ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തതുപോലെ ഒരു വർഷം നമുക്ക് എങ്ങനെ മല്ലിയിലെ സൂക്ഷിക്കാമെന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് പക്ഷെ ഒരു വർഷം നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കത് എല്ലാ ഷോപ്പിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഡെയിലി കിട്ടുന്നൊരു സംഭവമാണ് എങ്കിലും എന്ത് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അറിഞ്ഞു വെക്കുന്നത് നല്ലതല്ലേ അപ്പം പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു വർഷം വരെ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് നമ്മളെ ഫ്രീസറിൽ ഈ ഒരു മല്ലിയില ഉണ്ടാവും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് മുറിക്കാൻ ഇതിൽ ഒരു ട്രേ കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ മല്ലിയിലയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഒരു ട്രേ കംപ്ലീറ്റ് പൊതിനയിലെ ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ മല്ലിയിലയും പൊതിനയും കംപ്ലീറ്റ് ഐസിൻ്റെ ട്രേല് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ അത് പിന്നെ മുങ്ങത്തക്ക രീതിയിൽ വെള്ളയിച്ചു കൊടുക്കാൻ കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളയിച്ചു കൊടുക്കാൻ വൺ ബൈ വൺ ബൈ ആയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രീസറിലോട്ട് മാറ്റാം ഈ ഒരു മല്ലി പൊതിനയിലാൻ്റെ ഐസ് ക്യൂബ് കൊണ്ട് നമുക്ക് മല്ലിച്ചപ്പ് സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ഇതിനെ കൊണ്ട് പല എന്താ പറയുക പല എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ ഭക്ഷണം പറയാൻ പല ഉപകാരങ്ങളുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നോക്കിയാൽ മല്ലിയിലയിൽ നല്ല ഐസ് ക്യൂബായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പൊതിനയിലയും ഇനി നമ്മളിത് കറിയിലേക്ക് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നില്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ കറിയെല്ലാം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഥവാ മല്ലിയിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല നമുക്ക് മല്ലിയിലൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ല് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കറിയെല്ലാം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇതിൽ നിന്നും ഒരു ക്യൂബ് എടുത്ത് കറിയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതിയാവും ഏഹ് ഒന്നോ രണ്ടോ ക്യൂബ് എടുത്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോയി അത്രയും വെള്ളം ഇതിലുണ്ടാവലും അത് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു മണം അതിന് പിടിച്ചോളും അഥവാ ഇൻകേസ് ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം ഈ ഒരു വഴി തിരഞ്ഞെടുത്താലും മതിയിട്ട് ഫ്രഷ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഫ്രഷ് അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ദിവസം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ക്യൂബിനെ കൊണ്ടുള്ള മറ്റൊരു ഉപകാരമാണ് ഇനി അടുത്ത് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെ വീട്ടിലും അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടൊരു ഗസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നാരങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊതിന അഥവാ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പൊതിന ഇട്ട നാരങ്ങ വെള്ളം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഐസ് ക്യൂബ് എടുത്ത് നമ്മൾ ലൈം ജ്യൂസ് അടിക്കുമ്പം അതിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല തണുപ്പും ഉണ്ടാവും പൊതിനൻ്റെ ഫ്ലേവർ അതിന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അത് ഈ ഒരു ജ്യൂസ് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ജ്യൂസ് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ക്യൂബ് ഇടുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൊതിനൻ്റെ ഇല ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് മുറിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കുടിക്കും കുടിക്കുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും ഏ നമ്മൾ ലൈം ജ്യൂസ് അടിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഐസ് ക്യൂബ് ഇട്ടോ അതാണ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ഇനി ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന കണ്ടെയ്നർ നമ്മൾ ഒരാഴ്ച മുൻപേ കഴുകി ഉണക്കി വൃത്തിയാക്കിയ മല്ലിച്ചപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് മുകളിൽ അത് കുറച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിനി ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് കാണേണ്ടതിലേക്ക് ഒരുപാടൊന്നും എടുക്കാൻ നിന്നിട്ടില്ല നോക്കിയേ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇല്ലേ ഇലയല്ലോ കണ്ട ഇത് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അഥവാ നമുക്കൊരു യെല്ലോയിഷ് കളറിലെ ഇലയിലുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തേട്ടെ എന്നാൽ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി കാലം അത് നീണ്ടു ന
കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് അല്ലാണ്ട് പച്ചമുളകും നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച മതി ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് മുറിക്കാണ്ട് ഞാനൊരു സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടില്ലേ അത് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നടേന്ന് അത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആയിക്കിട്ടൂട്ടെ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ പിന്നെ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്കത് മിനിറ്റിൽ മിനിറ്റിൽ കടയിൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എപ്പോഴും സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ തണ്ടൊന്നും അവൈലബിൾ അല്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് നട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി അടുത്ത് തന്നെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ